تو بہرحال عوام یونشا و فی الحلیت و ہوا فی الخصا میں غیر مبین سورہ زخرف میں اللہ کہہ رہا تھا یعنی بہرحال انسان جو ہے وہ دنیا اس کے لیے بہت زیادہ ایک کشش رکھتی ہے اس کے اندر کشش رکھی گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قضاوت ہے اس کے اندر بہت زیادہ انسان کے لیے بہت نقصان رکھا ہے مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ڈیڑھ سو سال پہلے ان کا انتقال ہوا شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں نجف اشرف میں خوزستان کے تھے دسفول کے اور یہ پھر رہے ہیں نجف اشرف چلے گئے تھے جوانی میں بچپن میں پڑھنے اور وہیں پوری زندگی رہے وہیں انتقال ہوا ہر میں امرومین اگر آپ باب قبلہ سے جب حرم میں داخل ہوں گے ہاں باب قبلہ سے تو باب قبلہ کے ہی یعنی وہ ساتھ وہاں پہ ساتھ ہی ان کی قبر ہے شیخ مرزا انصاری کی اور شیخ تاہا نجف کی وہیں پہ تو ان سے متعلق ہے کہ اپنے شاگردوں کو تین باتوں کی بڑی تاکید کرتے تھے کہتے تھے کہ تین باتیں میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں پہلی بات کہ جب تک اخلاص نہ ہو نہ کرنا پیش نمازی جب تک نماز اخلاص سے نہ پڑھ قربت اللہ نہ پڑھاؤ تو نماز نہ پڑھانا کیونکہ وہ نماز جو قرب اللہ کی خاطر نہ وہ قبول نہیں ہوتی جماعت یعنی انسان پڑھا رہا تو عادل ہونا شرط ہے اس کے لیے اس میں نہ دوسرے بات کہ اگر جس میں انسان کے قصد قربت ہو تو کر لے ایک دوسری بات جس میں قصد قربت ہو نہ ہو اسے نہ کرو یعنی قربت اللہ بھی حتیٰ الامکان ایوائڈ کرو یعنی کسی اور کو دے دو کہ بھی آپ کر لیں یہ قصد قربت ہو نہ ہو یعنی اگر نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی نہ کریں قصد قربت ہے تب بھی ایوائڈ کریں کہ کوئی اور کر لیں مجبوراً اگر کوئی اور نہیں ہے اور آپ پہ واجب ہو جائے کہ پھر آپ پہ وہ ہے قضاوت کا قاضی بنو اگر مجبوراً صرف یعنی اگر کوئی اور موجود ہو تو پھر دوسروں کو دے دو قضاوت یا اشتہاد یا تقلید کا درجہ کہ انسان جو ہے اشتہاد کر لے لیکن مرجا یا قضاوت کا رتبہ نہ لے اللہ یہ کہ واجب ہو جائے انسان کے اوپر یہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر انسان پہ لازم واجب ہو جاتا ہے تیسرا کا قصد قربت ہو نہ ہو ضرور کرو یعنی انسان قربت اللہ یا نہ اس کو ضرور کریں کا کیا مباحثہ علمی بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں تو تو میں میں نہیں یعنی انسان بحث مباحثہ علم بحث مباحثہ ضرور کرے کہ جس میں انسان سیکھے تو کہا کہ یہ قصد قربت ہو نہ ہو انسان ضرور کرے اس انسان ضرور سیکھتا ہے تو قصد قربت نہ بھی ہو تو بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں نجب علاقہ میں مولا میر السلام فرماتے ہیں کلمات قصار کے اندر وحفت الجنت بالمکار وحفت نار بالشہبات اللہ نے جنت کو اللہ دیتا ہے سجایا مکار یعنی انسان چیزوں سے دور اختیار کرے کراہت اختیار کرے کہ میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں تو اب انسان جنت میں پہنچتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے بھی شہوات اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے انسان خواہشات کے پیچھے چلنے لگے انہیں اپنانے لگے تو انسان جہنم میں چلا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا جب جنت دیکھی تو کہا پرورد گارہ کون اس جنت میں آنا پسند نہیں کرے گا تو نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے ایسی جنت بنائی ہے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کون آنا پسند نہیں کرے گا تو ہر آدمی پسند کر دے گا اور ہر آدمی آ جائے گا جنت میں اللہ نے کہا اس کا راستہ تو دیکھ تو پہلے کہ جنت میں پہنچے گا راستہ کتنا سخت ہے جو اس راستے سے گزرے گا وہی وہ پہنچے گا جب راستہ دیکھا تو اس میں جگہ جگہ گڑے تھے گودال تھے خار تھے کانٹے بچھے تھے بہت یعنی اس کے اندر پورے رستہ پورا رستہ خراب تھا کہ یہ راستہ کون پار کرے گا اللہ نے کہا جو یہ راستہ پار کر لے گا وہی جنت میں آئے گا تو یہ گودال جو ہے مثال کے طور پہ اس میں یہ جو خار بچھے ہوئے ہیں راستے میں نماز رماز خار ہے نیند خراب کر کے اٹھو کانٹوں کا مسیج یہ ہے کہ یعنی انسان بین الطلوعین اٹھے نیند خراب کرے نماز پڑھے اور انسان جب حلال کھائے حرام موجود ہو تو ہے بڑے بڑے سخت گودال پیچھے میں راستے میں گڑے ہیں اس سے بچو اس سے بچو گناہ سے بچو واجب ادا کرو حق نہ مارو یہ تب جا کے انسان جنت میں پہنچتا ہے تو ان تمام کے تمام انسان آسائشوں کو کنار چھوڑ دے تب انسان کو انسان جہنم سے بچتا ہے پوری زندگی ایک عمر جو ہے انسان گزارنی پڑتی ہے شکنجے کرنے پڑتے ہیں اپنے نفس کو جو ہے انسان شکنجے میں ڈالے سختیوں میں ڈالے صاف ستھرا کرے جوئے سے بچے شراب سے بچے اتنا سے بچے اتنے گناہ حرام خوری سے بچے تب جا کے انسان جو ہے وہ شرک سے نفاق سے منافقت سے کفر سے ان تمام سے جب فرار کر لے بھاگے تب جا کے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے تو بہرحال جنت جو ہے وہ انسان اگر آسانی سے مل جاتی ہوتی تو انسان ہر آدمی جنت میں چلا جاتا ہے 